Hello everyone, welcome back to a new video. Today we will be discussing the poem Equality by Maya Angelou. This comes under the elective paper American Literature. So let's start with the autobiography. Maya Angelou was a poet, dancer, singer, activist and scholar and a world famous author. And she was best known for her unique and pioneering auto autobiographical writing style. And the poem Equality is a very short and brisk poem first appeared in her collection of poems known as I Shall Not Be Moved. This volume of her poems appeared in 1990 and presents her thoughts about her own racial background coupled with her femininity and equality. The African Americans, uh, uh, so it talks about the equality not of herself but in general of the African Americans the freedom that they won in the United States following a prolonged struggle. And this is why the poem has won her global acclaim. So this is the poem. And I thought I would recite it and explain it stanza wise. So the first stanza, you declare me, you declare you see me dimly through a glass which is not, which will not shine. Though I stand before you boldly, Trim in rank and marking time. You do own to hear me faintly as a whisper out of range while my drums beat out the message and the rhythms never change. So, this is the main thing about equality in African Americans. This is the main thing about equality in the United States. In the United States, the white American society I am going to show you the African Americans represent the So she is saying that uh, they declare they see her lightly through a glass. It is like through seeing through a looking glass or a rosy glass. Basically, our society is doing a lot of work, stereotypical things. That's why we can see all the people in the world. So everyone is seeing them through this rosy colored looking glass that the American white society has created. Uh, one of the stereotypes African Americans are related to the world. They are barbaric, uncivilized. Racially inferior and all the reason all the stereotypes are there. This is our glass and all the deshi ke na da. Apo, in that end, modern logam thene our stereotype and all the glass lude ani yoru community thene kaan na da. That's the basic idea. And then they also claim they are not hearing her, meaning they are not hearing this community's struggle. Ever yoru stereotype ne break ke yanim, our ka. Uh, they say that her drums beat out the message and the rhythm never change. That is reality. They say that they protest and they say that they are not a person. That's the drums beating. So it's not a faint whisper like sound. It's a very loud sound that the drum makes. And the drum is representing the this struggle, this uh, protest that the African Americans are trying. And they say the rhythms never change. That is what they mean when they say the rhythms never change. This refrain and repeated lines are equality and I will be free. So it's also a hope that soon they will get the freedom that they deserve. Next answer. You announce my ways are wanton that I fly from man to man. But if I am just a shadow to you, could you ever understand? We have lived a painful history. We know the shameful past. But I keep on marching forward and you keep on coming last. At the stencil, again, this society is a stereotypical behavior. Society is a very good thing. 
ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അതാണ് മൈ വേസ് ആ വോണ്ടൻ വോണ്ടൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ ആർ സീയിങ് ദർ ലൈഫ് ഡു നോട്ട് മാറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കലായിട്ട് അവരുടെ വഴികളെല്ലാം തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ അത് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിന് ആദ്യം തൊട്ടേ ഇൻഫീരിയർ ആണ് സ്ലീവ്സ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു എമ്പതി ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ലോകം തന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ശരിക്കുമുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാൻ ആർക്കും തന്നെ ഒരു അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് അവർക്കുള്ളത് വളരെ വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ ഒരു കൊളോണിയലൈസേഷനും അതിലൂടെ വന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊല തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് പലരെയും കൊന്നൊടുക്കി നേറ്റീവ്സിനെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി ചിലരെ എന്താണ് അടിമകളാക്കുന്നു പലരെയും അടിമകളാക്കുന്നു എന്താണ് പലരുടെയും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു നാശമാണ് അവർക്കുണ്ടായത് അപ്പം അത്രയും വേദന ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത് അത്രയും അപമാനം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാസ്റ്റാണ് അവർക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇതല്ല സൊസൈറ്റി പറയുന്ന റിയാലിറ്റി സൊസൈറ്റി വേറെ രീതിയിൽ അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ വി സീ ദ റിഫ്രെയിൻ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഫ്രീ സോ അഗെയിൻ ഷി ഈസ് സെയിങ് ഷി ഈസ് ഗിവിങ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ടോൺ ദാറ്റ് തിങ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ടേക്ക് ദ ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ വിഷൻ ടേക്ക് ദ പാഡിങ്സ് ഫ്രം യുവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് കൺഫേസ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് മീ ക്രൈയിങ് ആൻഡ് അഡ്മിറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ മൈ ടിയേഴ്സ് ഹിയർ ദ ടെമ്പോ സോ കമ്പെല്ലിങ് ഹിയർ ദ ബ്ലഡ് ത്രോബ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ് Yes, my drums are beating nightly and the rhythms never change. Equality and I will be free. Equality and I will be free. So last, uh, again, point to our audience. And the society is not really criticizing them. She is not really criticizing them, but she is actually asking for a call for action. Action is the only time to say that point to our audience. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡേഴ്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാൻസ് തിയറി ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഐഡിയോളജി ഇതൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മറ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കാണുന്നത് ആ ഒരു മറ എടുത്ത് നീക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഈ ഒരു വളരെ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇയറിലെ ആ ഒരു പാഡിങ് അതെടുത്ത് മാറ്റുക ബേസിക്കലി ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെ എന്താണ് ഇവരിലെ ഒരു ഇവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ജഡ്ജ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഇവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം ജഡ്ജ് ചെയ്യുക പിന്നെ അഗെയിൻ സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാനിനോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവർക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഈ ഒരു നേറ്റീവ്സ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് ഇവർ ഇവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയും എന്താണ് വേഗത്തിൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഷി സെസ് ദ ടെമ്പോ ഇസ് സോ കമ്പെല്ലിങ് ആ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റിങ് ആ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നത് ഡ്രം ബീറ്റിങ്ങിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സോ മച്ച് സോ ദ യു ക്യാൻ ഈവൻ ഫീൽ ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റാം അത്രയും ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് പ്രൊട്ട
it uh, the poem ends with the refrain equality and i will be free so this is the short summary we'll just go through it nan paraya thedengil oru karyam undengi namukku nokkam so the poet who happens to be the speaker of the poem states that the opponent standing in front of her could not see her through though she is quite beautiful and bold it is literally a meaning aanu pakshe metaphorically meaning varunathu european society aa oru african american community e kaanunnilla kelkunnilla avarda avagashangal kodukunnilla and then although the poet is or her community at large is quite loud and clear and her message is also loud and clear because all she wants all the community wants is equality and to be free so she objects to the society's claim about her having a wanton behavior because she is of the view that they have no understanding of her and it is because they do not recall her torturing history and her strong memory that she does this that she is trying to portray her protest this way because now she is free she is not a slave her community is not a slave anymore so they are actually equal in status to their opponents but the opponents the society is not accepting that therefore she advises her opponents to stop being prejudicial against her and should pay attention to her living soul that is uh, she is asking for the opponents to see the truth that the people that they had been torturing for so many years are actually equal to them now basically nammala itre neram discuss cheyda idea thane aanu idile varunathu themes nokkiyanengil celebration of freedom objection against the bias sense of femininity ana idile varuna main aitulla oru themes enna parayunnathu maya angelou is very clear about the bias against african americans specifically against african american women for their playful and wanton behavior so a oru idea you say that i am my ways are wanton that i fly from man to man ennallathu oru specifically ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വിമൺ നെഗ്രിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ പറയുന്നത് ഹവർ ഷീ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫ്രീ ഇൻ ഹർ വേഴ്സസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഹർ ഫെമിനിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം സൈമൽട്ടാനിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് ഹെർ കോൾ ടു എൻ ദി ബയസ് അഗേൻസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വിമൺ അബൌട്ട് ദ വോണ്ടൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പ്രൊമിസ്ക്വിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രം മാൻ ടു മാൻ she is of the view that she is aware of her being a woman having the painful history of slavery and shameful past behind them that makes them aware of their position in society therefore she wants to celebrate this newly won freedom and equality aa oru lines ayadu kondana idu oru feminine oru endana femininity nu theme kodi idile varunathu but anyhow major themes equality itself equality of freedom ഈ ഒരു ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഫാമിനിറ്റിയും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീംസ് സോ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഷോർട്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പോയം ഇക്വാളിറ്റി ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഡു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓർ എനിത്തിങ് മോർ ടു ആഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിങ്